Floss eight, die cash. Floss eight, die cash. Die immer gewilde taakspan van Kaapstad is sedert die begin van maart terug op Kijknets Kerms. En meer gereed as ooit om nog vermisse persoene sake op te loop. Die spoor wat sy gelos het, ek meen nou moes iets wees. Daar was... Nou hierdie adrenalien gevulde reeks laat ons as kijkers op die pin van een stoele laat sit. Sinds hierdie taakspan sake onderzoek wat op ware vermiste persoene sake gebaseer is. Ons het beslis hier te doen met een mensenhandel syndikaat. Seks bedoel. Kaptein Dion Versaghi, gespeeld door die acteer Tim Tron, kom keir in hierdie weekse episode van Kassie Keier Saam en ons vind uit hoe groot die kwestie van mensenhandel werkelijk in ons Zuid-Afrikaanse gemeenskap is. Tim, die stories en die karakters wat ons sien op Project Dina is grotendeels gebaseer op ware verhalen en rechte mense. Is het veilig om te sê dat die sukses van die reeks hierin le? Ja, ek denk dit is definitief deel van die, van die sukses, omdat ons baie duidelik is daar. So mense weet dat wanneer hulle episode kyk van Project Dina is het dis entertaining en is lekker om te kyk en ons krijgt karakters. Maar is heel dit sal van jou achterkop dat hier het rarig met iemand gebeur of een, of een weergave hier van het rarig met iemand gebeur en ek denk Definitief dit breng so'n bykie ekstra gewig na die, na die reeks toe na elke episode toe. So ja, nee, dit is definitief deel van die sukses. Um, maar dit breng ook een verantwoordelijkheid vir ons in, um, in termen van hoe ons het speel, want weer eens, weet jy, iemand gaan hierna kyk, en hier is hulle story wat ons op een manier vertel hier, al, al sê ons nie precies wie dit is, of wanneer dit gebeur het nie. Um, so dit, dit bring een ergens ook in termen van hoe ons na die, na die story te kom, na die karakters te kom, na die oomblikke te kom wat, wat in elke episode is. So dit is lekker om die, die gewigsel af te hee aan, 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 aan alles wat ons doen en aan die, aan die reeks, ja. En maak het dit moeiliker of makkelijker om het te vertolken? Dit maak dit op, op beide. So in van die episodes is daar so een paar belachelijke goeders wat gebeur en jy weet iets soos hierdie het gebeur en dan maak het dit nog meer belachelijk en mys kan lekker lachen waar jy denk Jy, hoe hier die, die speerders hierdie hanteer toe dit nou rarig gebeur het, maar dan in die episodes waar ons zwaarder sake hanteer, waar daar rarig gehaardseer is, bring dit rarig dit nog luis toe, dat, yes, ons is hier bezig, hier is camera's, ons is bezig om te speel en karakters te vertolk, en daar te beding, maar iemand het rarig hierdie hardseer gevoel, en dit maak die drama en die, en die emotie op stel nogal, nogal real, en, en wat, wat gehelp het ook met baie episodes, maar uh, ek onthou vooral in die eerste seizoen het ons episode gehad met een klein dochterkie wat weggeraak het, en vermoor is, en ons kry haar later in die type die, en vir my was dit erg geweest vooral, want uh, my eie dochterkie is die selle ouderdom as wat die dochterkie in die episode is, so dit was een baie dit was een episode wat mys redder nogal toos klaar is met die toneel met bykie debrief en uit het uitkom, so, ja, ja, ja. Ek het uiteindelik iemand gekry wat my gelukkig maak, en Stefan, Stefan wou dit wegvat. En dis toe jy besluit om nou, finaal van om ons later. So ek is nogal gefascineerd door die sukses van een reeks soos Project Dina, bloot omdat twee dinge gebeur, aan die een kant weet ons, en ons allemaal is bewust van die feit dat ons in een land bly, waar geweld en misdaad hoogtuig vier, toch met reeks soos hierdie, um, is kijkers week na week vir die kassie vastgenaal. Wat maak jy hiervan? Ja, ek, ek, dit is een goeie vraag, want ek, ek vind myself ook dat ek, so ek sal nie verbaas wees as daar een swaai kom en mense sê, oké, okay, ons is nou genoeg van die swaar ding, maar dit is amper hoe ek voel, ek vooral na die afgelopen twee jaar. Uh, wat ek wel denk mense steeds trek, is, is die drama rondom dit, die goeie, uh, die kwaliteit van die, van die reeks, die goeie toneelspel, daar die beding, so die kwaliteit van die story, want die story is altyd die kern en centraal tot alles. Met die groeiende hoeveelheid vermisse persoene sake wat dagelijks die korant haal, is die tweede seisoen van Project Dina nie net brood nodig nie, maar ook heel tydig. Maar hoe groot van een kwestie is mensenhandel eindelijk? En hoe kan ons, as een samenleving, hierdie ewel hok slaan? One should never underestimate the power of visual communication. And as you already know, throughout South Africa, um, and Africa at large, the world at large, people enjoy watching television. And so yes, when it comes to media, bringing, generating awareness around this crime, it is happening, but I believe it's not emphasized 
enough. These traffickers, they thrive in opportunities where people are vulnerable, where people are at risk. So we look around in our communities and we see desperation, we see unemployment, we see poverty knocking at our doors all the time. And these traffickers, they thrive, they seek out opportunities. So the thought is, how is it that I, as a 15-year-old girl um, within a community, can fall prey to this crime? It is because of the ignorance around it. People think, first and foremost, that human trafficking does not exist or that it will never happen to me. And I'm thankful for platforms and mediums like this where we are able to emphasize that human trafficking is real and it can happen to anyone. There's no one face when it comes to human trafficking. I think one of the questions that you might ask is, so who's, who's prone to fall for this crime? Who becomes victims of this crime? And again, I say, there's no one face. It can be the unemployed young mother. It can be the 13-year-old schoolgirl. It can be the seven-year-old boy. And so it's with that that we're saying that human trafficking can affect everyone across the board when it comes to society. Ik heb de job gehad om te doen. Ik heb toch toch dus dat alleen zou wel leuk moeten doen. Dat is dat is een storyline wat nou en en seizoen 2 opkomt van iemand wat een klein dochterkie weggevat het, maar weggevat het uit haaglijke omstandigheden uit en al groot gemaakt het als vla eier is. Um, wat dan een van die grijs areas is, want zelfs die ma erken dat ik weet niet of ik voor die kind eerst zo kon gezorgd het nie, ek was alcoholist, ek was in dwelms en daar het die bedoel, ek nie die kind is weg nie, tot een paar dagen later, dus to, toen neem ek net aan die kind is dood, ek het aangeneem iets wat met die kind gebeur, en hierdie liefdevolle familie, wat een misdaad gepleeg het, maar het die kind groot gemaakt het, vaag leentjere gegee en laat die bedoel, en dis een, dis een verschrikkelijke moeilijke ding, wat het die persoon iets, het die mense iets gedoen wat verkeerd, verkeerd is, en jy vind nie alle niks tegens te gebruik, ja, maar hoe zou je die kind sy leven gelijk het, as dit nie gedoen het nie? Um, so dit was nogal een interessante, interessante saak, wat er erg sal van een grijs area geval het, van, ja, hier is een misdaad gepleeg, maar dit het ten goede uitgewerkt vir allemaal betrokken aan die einde van die dag, so wat doen mense nou dan? So, ja, dit was nogal een interessante idee. Is daar nie goed vir mis nie gewees? Baie goed. Jy sê, sê is dokter? Amper, sê het nog een jaar om te gaan. Stel net die extra werk gevat om vast hierdie te betaal. Dit is rarig lief van my kaart. Maar hoe gemaakt na een slag over gevind is? En waar begin die proces van rehabilitatie? We can often see the process as let's identify someone and get them into freedom. But that's often the first step of a very long journey for somebody. Remember how I've said we trafficked out of vulnerability. So when someone is now exited out of their exploitation, however that happens, you're not less vulnerable than when you were trafficked. In fact, you probably have a higher level of vulnerability. Um, years of your life that have been stolen, probably suffering from some kind of trauma or PTSD. Um, the, you know, just the, the self, self-confidence that maybe needs to be built back into the person. You may be six or seven steps back from when you were trafficked initially. So the, the, the point or the, the process of rehabilitation starts from there. It looks at what are, the, what are the initial crisis things that we need to do? That's medical, psychological, housing. How do we support you in your initial crisis? Then there's the stages of stabilization. So looking at now that you are stable, what are some of the issues that we need to address to get you to a point of independence? And then you start to dream again. So then we walk a road with survivors of what does freedom look like to you? What do you want your life to look like? And what needs to happen to get there? So very often it's vocational training, education. Very often it's basic life skills, budgeting. Um, you know, what does it mean to be financially independent? And then obviously looking at workplace experience as well for someone to be able to thrive in a, the economy um, to be able to be independent. For more inlichting over I21, visit www.i21.org or www.salvationarmy.org.za Maak ook seker jy is volgende week ingeskakel op Cassie Keijers, vooral as jy jyself as een flikvlooi beskou. Want ek gesels met van die acteurs en regisseurs, 
van die grootste fliks van 2020.